జీవశాస్త్రవేత్త అయినటువంటి జీన్ పయాజే ఆగస్టు తొమ్మిది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరవ సంవత్సరంలో స్విట్జర్లాండ్లో జన్మించారు ఈయన చిన్నతనం నుంచి జీవశాస్త్ర అంశాలపై ఎక్కువ అభిరుచిని చూపించేవారు పాఠశాల విద్య పూర్తయిన తర్వాత న్యూ చాటెల్ యూనివర్సిటీలో జీవశాస్త్రంలో పట్టా పొంది అదే విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో పీహెచ్డి పట్టా తీసుకున్నారు జీన్ పియాజే అప్పటికి ఆయన వయస్సు కేవలం ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు మాత్రమే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది వరకు అదే విశ్వవిద్యాలయంలో మనోవిజ్ఞాన సామాజిక తత్వశాస్త్ర ఆచార్యులుగా పనిచేశారు జీన్ పియాజే పిల్లలలో సంఘానాత్మక వికాసంపై సుమారు యాభై సంవత్సరాలకు పైగా అధ్యయనం చేశారు జీన్ పియాజే తన పరిశోధనలో తన జీవిత భాగస్వామిని కూడా భాగస్వామ్యం చేశారు తన కలిగిన సంతానంపైనే పరిశోధనలు చేశారు జీన్ పియాజే ఈ పరిశోధనలు జీవిత పర్యంతం ఆయన కొనసాగించారు తన ముగ్గురి సంతానం పైన పరిశోధన చేసినటువంటి జీన్ పియాజే శిశువు ఆలోచనా విధానంలో వయస్సుతో పాటు పెరిగే కొద్దీ ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో ఆయన పేర్కొన్నారు అదేవిధంగా ఎన్నో ప్రజ్ఞా పరీక్షలను నిర్వహించారు అయితే పిల్లల ప్రజ్ఞను మాపనం చేయడం కంటే పిల్లల యొక్క ప్రజ్ఞ వెనక దాగి ఉన్నటువంటి అంశాల పరిశోధనే అతనికి చాలా ఆసక్తికరంగా మారింది దాంతో పిల్లల సమాధానాల వెనక దాగి ఉన్నటువంటి వివేచనను పరిశోధించేందుకు పూనుకున్నారు జీన్ పియాజే జీన్ పియాజే రచించినటువంటి గ్రంథాలను కానీ మనం పరిశీలిస్తే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో ద లాంగ్వేజ్ అండ్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో ద మోరల్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ద ఆర్జన్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అటువంటి గ్రంథాలను రచించారు జీన్ పియాజే ఒక పిల్లవానికి ఏదైనా ఒక దృశ్యాన్ని చూపించినప్పుడు ఆ దృశ్యం ఫలానాది అని చెప్పేటువంటి వివేచన జ్ఞానం ఆ పిల్లవానికి ఎలా కలిగింది ఆ దృశ్యం ఏదైనా కావచ్చు అది పిల్లి కావచ్చు కుక్క కావచ్చు లేకపోతే ఒక ఆట వస్తువు కావచ్చు ఆ దృశ్యాన్ని చూసినప్పుడు ఆ దృశ్యం పలానది అని చెప్పేటువంటి వివేచన జ్ఞానం ఆ పిల్లవాడికి ఎలా కలిగింది అని జీన్ పియాజే ఆలోచించాడు అందుకే పిల్లల ప్రజ్ఞను మాపనం చేయడం కంటే పిల్లల సమానధానాల వెనక దాగి ఉన్నటువంటి వివేచనను పరిశోధించేందుకు పూనుకున్నారు జీన్ పియాసి వ్యక్తి తన గురించి తన పరిసరాల గురించి అవగాహన చేసుకోవడాన్ని మనము సంజ్ఞానాత్మకత అంటాం అదేవిధంగా వ్యక్తి ప్రజ్ఞలో వికాసం జరగటాన్ని మనము సంజ్ఞానాత్మక వికాసం అని చెప్పచ్చు పియాజీ ప్రకారం మానవ మస్తిష్కంలో అంటే మెదడులో రెండు రకాల అంశాలుంటాయి ఒకటి సంజ్ఞానాత్మక నిర్మాణం కాగ్నేటివ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటారు రెండవది సంజ్ఞానాత్మక విధులు కాగ్నేటివ్ ఫంక్షనింగ్ ఒక పిల్లవాడు కుక్కను మొదటిసారిగా చూసినప్పుడు ఆ అనుభవాన్ని ఒక స్కీమా రూపంలో మెదడులో భర్తపరచుకుంటాడు ఇక్కడ స్కీమా అంటే కుక్క యొక్క ఆకారం అది ఈ విధంగా ఉంటుంది అని తన మెదడులో ఒక భావన ఏర్పరచుకుంటాడు జీన్ పియాజే ఈ భావన్ని స్కీమా అని చెప్పాడు ఈ స్కీమాలనే మనం సంఘానాత్మక నిర్మాణాలు అని కూడా చెప్పచ్చు మనిషి పుట్టకతోనే కొన్ని స్కీమాటాలను పొంది ఉంటాడు పిల్లవాడికి పుట్టకతోనే పీల్చటం తన్నటం పట్టుకోవటం హత్తుకోవటం లాంటి స్కీమాలు అనేటివి పుట్టకతోనే ఏర్పడి ఉంటాయి ఇప్పుడు మనము సాంసీకరణము లేదా స్వాయత్తీకరణము అంటే ఏంటో చూద్దాం చాలా ఎగ్జామినేషన్స్లో వీటి మీద ప్రశ్నలు అనేటివి అడుగుతున్నారు పరిసరాల నుంచి అందిన సమాచారాన్ని అప్పటి వరకు ఉన్న స్కీమాలతో అంటే తనకున్నటువంటి జ్ఞానాంశంతో కలిపే ప్రక్రియనే మనము సాంసీకరణము అని చెప్పచ్చు మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవ్వాలంటే ఒక పిల్లవాడికి మనం నక్కను కానీ చూపిస్తే తనకు తెలిసిన కుక్క అనే జంతువు ద్వారా నక్కును కూడా కుక్కగానే భావించి దానిని తన స్కీమాటాలో చేర్చుకుంటాడు దీన్నే మనం సాంసీకరణము అని చెప్పచ్చు అయితే కొద్ది అనుభవాల తర్వాత ఆ నక్కలో వచ్చేటువంటి దాని అరుపు దాని ఆకారంలో మార్పులను గ్రహించి దానిని వేరే జంతువుగా భావించి తను దాన్ని మళ్ళీ సపరేట్గా వేరే స్కీమాటగా ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు దీనినే మనం అనుగుణ్యత అని చెప్పచ్చు 
అంటే ఇక్కడ మనం ఏమి అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే అనుకున్యము అంటే పరిసరాలతో వ్యక్తి సర్దుబాటు చేసుకోవడం అంటే అనుకున్యతలో వ్యక్తి కొత్త స్కీమాటాలను ఏర్పరచుకుంటాడు మనం అనుకున్నట్లుగా ఒక విధంగా సంశీకరణం అనేది పూర్వజ్ఞానం అయితే ఈ అనుకున్యతలో ఆ పాత జ్ఞానమునకు అనుబంధంగా కృత్య జ్ఞానాన్ని ఏర్పరచుకుంటాడు ఈ పిల్లలు అంటే బాహ్య ప్రపంచాన్ని గురించి తనకున్నటువంటి మానసిక చిత్రాన్ని పునః సమీక్షించుకుని ప్రస్తుతం ఉన్న స్కీమాలో పరివర్తనలు చేయటమే మనము అనుగుణ్యత అని చెప్పచ్చు పియాజే సంఘానాత్మక వికాసంలో నాలుగు దశలను ఆయన పేర్కొన్నాడు అందులో ఒకటి సంవేదన చాలక దశ రెండవది పూర్వ ప్రచాలక దశ మూడవది మూర్త ప్రచాలక దశ నాలుగవది అమూర్త ప్రచాలక దశ ఇప్పుడు మనం వీటిని గురించి తెలుసుకుందాం ఎగ్జామినేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనం సంవేదన చాలక దశ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ దశనే మనము ఇంద్రియ చాలక దశ లేదా జ్ఞానేంద్రియ చాలక దశ అని చెప్పచ్చు ఈ దశ పుట్టినప్పటి నుంచి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది ఈ దశలో శిశువుకు తనకు ఇతర వస్తువులకు మధ్య తారతమ్యం తెలుసుకుంటాడు ప్రపంచంలోని వస్తువులను గురించి అవగాహన చేసుకుంటాడు వస్తువులు అందుకోవడం పట్టుకోవడం చేస్తాడు అయితే మొదట శిశువుకు వస్తువు శాశ్వతమైనది ఈ దశలో తెలియదు ఈ దశలో శిశువులో అనుకరణ అధికంగా ఉంటుంది నాలుగు నుంచి ఎనిమిది నెలల మధ్య శిశువు దృష్టి తన స్వంత శరీరం నుండి వస్తువులపైకి వెళుతుంది నాలుగు నుంచి ఎనిమిది నెలల మధ్య శిశువు ఒక గిలకను ఆడించి దాని యొక్క శబ్దాన్ని వింటాడు ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు నెలల మధ్య ఉన్నటువంటి శిశువు ప్రవర్తనలో ఉద్దేశపూర్వకంగా లక్ష్యం వైపు సాగుతుంది ఈ సమయంలో వస్తువు స్థిరత్వం అనే భావన శిశువులో ఏర్పడుతుంది వస్తువు శాశ్వతము అంటే జ్ఞానేంద్రియాలకు ఒక వస్తువు కనిపించలేదనుకోండి అది ఎక్కడా ఒక చోట ఉంటుంది అనేటువంటి భావన అర్థం చేసుకుంటాడు శిశువు ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు నెలల్లో తల్లి చేసే శబ్దాలను శిశువు అనుకరిస్తాడు పన్నెండు నుంచి పద్దెనిమిది నెలల మధ్య శిశువు వస్తువుల లక్షణాలు తెలుసుకోవడానికి యత్న దోష పద్ధతిని అవలంబిస్తాడు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై నాలుగు నెలల మధ్య శిశువు యత్న దోష పద్ధతి నుంచి కొంతవరకు అంతర్దృష్టిని కూడా ఉపయోగిస్తాడు ఇంద్రియ చాలక దశ పూర్తయ్యే నాటికి కేంద్రీయ నాడీ వ్యవస్థ శిశువులో బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది శిశువు ఆట వస్తువులను కింద పడేసి మరీ ఆనందిస్తాడు ఈ దశలో రెండవది పూర్వ ప్రచారక దశ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని నుంచి చాలా ప్రశ్నలు ఈ దశ నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి మీరు ఈ దశ గురించి శ్రద్ధగా వినండి శిశువు భాషను ఉపయోగించడం నేర్చుకుని పరిసరాల గురించి అవగాహన ఏర్పరచుకుంటాడు ఈ దశలో ఈ పూర్వ ప్రచారక దశ అనేది రెండు నుంచి ఏడు సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది ఈ దశలోని పిల్లలు వస్తువులను గుర్తించి వాటి పోలికల ఆధారంగా వర్గీకరణను చేయడం అనేది ఇక్కడ ఈ దశలో నుంచి ప్రారంభిస్తారు ఈ దశలో రెండు ముఖ్యమైన పరిమితులు ఉన్నాయి అందులో ఒకటి వచ్చి సర్వాత్మక వాదం రెండు అహంకేంద్రక వాదం ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఎగ్జామినేషన్స్లో అడుగుతున్నారు జీవం లేని వస్తువులకు శిశువు జీవాన్ని ఆపాదించడాన్ని మనం సర్వాత్మక వాదం అంటాం అంటే శిశువు తన బొమ్మకు కూడా ప్రాణం ఉన్నట్లుగా దానితో మాట్లాడుతూ దాని అవసరాలు ఊహించుకుని తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తాడు దీన్నే మనం సర్వాత్మక వాదం అంటాం ఇక రెండవది అహంకేంద్రీకృతం శిశువు ప్రపంచాన్ని తన వైపు నుంచి ఆలోచిస్తాడే కానీ ఎదుటి వారి యొక్క వైపు నుంచి ఆలోచించాడు దీన్నే మనం అహంకేంద్రీకృతము అని చెప్పచ్చు అంటే తను నడుస్తుంటే తనతో పాటే సూర్యుడు కూడా నడుస్తున్నాడని శిశువు భ్రమపడతాడు దీన్నే మనం అహంకేంద్రవాదం అని చెప్పచ్చు ఈ దశలో పిల్లలకు సమస్యను పరిష్కరించే సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ దానిని వివరించే వికాసం ఇంకా అభివృద్ధి చెంది ఉండదు శిశువులో ఈ దిశలో కన్సర్వేషన్ అనే భావన ఏర్పడదు కన్సర్వేషన్ భావన అంటే పదిలపరుచుకునే భావన ఈ దశలో ఏర్పడి ఉండదు ఒక పిల్లవాడికి రెండు సన్నని పొడవు గ్లాసుల్లో ఒక గీత వరకు మనము నీరుని చూపించి ఒక గ్లాసులో ఉన్న నీరును వేరే ఒక పొట్టి వెడల్పు గ్లాసులోకి పోసి నీరు ఎందులో ఎక్కువ ఉందని అని అడిగినప్పుడు ఆ పిల్లవాడు పొడవు గ్లాసులో నీళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్తాడు అంటే ఇక్కడ శిశువు ఒకే విషయంపై ఆలోచనను కేంద్రీకృతం చేయడం చేస్తాడు కాబట్టి ఇలాంటి సమాధానాన్ని ఇస్తాడు సరే ఇంకొక ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఒక నాలుగు సంవత్సరాల శిశువుకు నీకొక సోదరుడు ఉన్నాడా అని అడిగితే అవునని చెప్తాడు అతని పేరేమి అంటే కృష్ణ అని చెప్తాడు మరి కృష్ణకు సోదరుడు ఉన్నాడా అడిగితే 
ఇలాంటి సమాధానాన్ని ఇవ్వలేడు అంటే ఈ శిశువు తనకు ఒక సోదరుడు ఉన్నాడని తెలుసుకుంటాడే గాని తాను అతనికి సోదరుడు అనేటువంటి సంగతిని తెలుసుకోలేడు అంటే ఈ శిశువు ఈ దశలో ఉన్నటువంటి శిశువులు మార్పును గ్రహించలేరన్నమాట ఇక మూడవది మూర్త ప్రచారక దశ మూర్త ప్రచారక దశ ఏడు నుంచి పదకొండు సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుంది ఈ దశలోని వ్యక్తులు వాస్తవికత గురించి అవగాహన చేసుకుంటారు వీరిలో తర్కంతో కూడినటువంటి ఆలోచన విధానం ఉంటుంది అయితే వీరి ఆలోచనలు మూర్త విషయాలకే పరిమితమై ఉంటాయి అంటే తమ ముందు లేనటువంటి విషయాన్ని గురించి వీరు ఆలోచించలేరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముగ్గురు వ్యక్తులను చూపించి వారిలో ఎవరు ఎత్తో చెప్పమంటే వెంటనే చెప్తారు కానీ వారిని చూపించకుండా మాటల్లో వారిని ఎత్తును చెబుతూ వారిలో ఎవరు ఎత్తు అంటే వీళ్ళు చెప్పలేరు ఈ దశలోనే శిశువు కూడటము తీసివేయటము హెచ్చించడము అనే భావనలను నేర్చుకుంటారు ఈ దశలోనే ఇంకా నాలుగవది అమూర్తి ప్రచాలక దశ లేదా నియత ప్రచాలక దశ ఈ అమూర్త ప్రచాలక దశ పదకొండు సంవత్సరాల నుండి పదహైదు లేదా పదహారు సంవత్సరాల వరకు ఉంటుంది ఈ దశలో అమూర్త విషయాలకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది విచక్షణ వివేకంతో కూడినటువంటి ఆలోచనలు చోటు చేసుకుంటాయి సమస్య పరిష్కారంలో ఒకే కారకంపై దృష్టి నిలవకుండా వివిధ కోణాలలో సమస్యకు పరిష్కార మార్గాన్ని ఆలోచిస్తారు మానసిక కల్పనలు పరీక్షించడం సమస్యను వివిధ కోణాల్లో ఆలోచించడం సమస్య సంక్లిష్టతను అర్థం చేసుకోవడం ఈ దశలో మనము గమనించవచ్చు ఈ దశ పూర్తి అయినాటికి క్రమంగా వ్యక్తిలో సంఘానాత్మక వికాసం దాదాపు పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతుంది